ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம சமையல் அறை இன்னைக்கு நம்ம சமையல் அறையில் எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் அஞ்சு கறி சாப்பாடு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்கிற எல்லா ரெசிப்பியும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன ரெசிபி செஞ்சுருக்கேன்னா மட்டன் கிரேவி மாங்காய் பச்சடி சிக்கன் ஃப்ரை மட்டன் தாள்ச்சா ஈரல் களியா தக்காளி இனிப்பு பச்சடி சீனி தொகை இதோட கீ ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு மெத்தடில் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து வெள்ளை குருமா வைப்பாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சிக்கன் ஃப்ரை தான் பண்ணி காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு எப்படி சாப்பாடு செய்கிறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க சிக்கன் ஃப்ரைக்கு வந்து நான் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் நான் மறுநாள் சமைக்கிறதுக்கு முதல் நாளே சிக்கன் மட்டன்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் சிக்கனுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அப்போது வந்து சிக்கனும் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம சமைக்கும் போதும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைக்கு என்னென்ன மசாலா சேர்த்துருக்கேன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கறி மசாலா சிக்கன் ஃப்ரை மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஒன்று தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதில் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டே முட்டை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் நான் லாஸ்ட்டாக தான் முட்டை சேர்த்தேன் நீங்கள் மசாலா சேர்க்கும் போதே ஃபஸ்ட்டே முட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு முழு கோழி எடுத்திருக்கேன் இப்போது கோழியை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இந்த கோழியெல்லாம் நைஃபை வச்சு நல்லா டீப் கட் போட்டுட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மசாலாலாம் எல்லா சைடும் நல்லா இறங்கிருக்கும் சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுணும் நான் சொன்ன அளவுகளில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நான் ஸ்க்ரீனில் எல்லா அளவும் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் எல்லா அளவையும் கரெக்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஓ சிக்கனில் நல்ல மசாலாவில் பிரட்டி எடுத்துட்டேன் நான் முட்டை சேர்க்க மறந்ததுனால லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே மசாலா சேர்க்கும் போதே முட்டை சேர்த்துருங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது இதை நான் ஒரு பாக்ஸில் வச்சுட்டு நான் ஃப்ரீஸரில் தான் வைக்கிறேன் ஏன்னா நான் முதல் நாள் மார்னிங்கே இதை நான் செஞ்சதுனால இதை நான் ஃப்ரீஸரில் வைக்கிறேன் நீங்கள் ஈவினிங் போல் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் கீழே ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் வீணாக போகாது இதை ஃப்ரீஸரில் வச்சிடுறேன் ஃப்ரீஸரில் வச்சிங்கன்னா மறுநாள் மார்னிங்கே வெளியில் எடுத்து வச்சிடணும் மறுநாள் மார்னிங் வந்து சமைக்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி குண்டு பேஸ்ட்டு தாள்ச்சா காய்கறி எல்லாமே எடுத்துருக்கேன் இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் காய்கறிலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா சமைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தாள்ச்சாக்குள்ளே புளியும் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட்லேருந்து பார்க்கலாம் இப்போது தக்காளி இனிப்பு பச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு சட்டி வச்சுருக்கேன் சட்டி நல்லா ஹீட் ஆனோன்னு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நெய் நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்க்குறேன் இது லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க அரை கிலோ தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு கா டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன் எந்த ஸ்வீட் செஞ்சாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தா தான் அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து தூக்கி கொடுக்கும் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு காட்டம்லர் தண்ணி சேர்த்துட்டு தக்காளியை நல்லா ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது சுகர் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும் நீங்கள் தக்காளி வெந்ததுக்கப்புறம் சீனி சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு அது வந்து கரெக்டான பக்குவத்தில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வரும்போது இதில் கொஞ்சமாக முந்திரியும் திராட்சையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முந்திரி திராட்சை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்
தக்காளி பச்சடி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த பக்குவத்தில் இருக்கும் போதே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா ஆறிட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப திக் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் செய்கிறதுக்கு சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஒரு சட்டி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னா ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அது லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகர் சேர்த்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக வறுத்து விடுங்க ரொம்ப கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடக்கூடாது லைட்டாக வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்தா போதும் கம்பி பதம்லாம் ஏதோ வந்துடக்கூடாது பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு இறக்கினா போதும் இதில் ஒரே ஒரு ரொம்ப இலை சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு கால் டீஸ்பூன் சால்ட் சேர்க்குறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போது சீனி தவைக்கு சுகர் சிரப் வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு பத்து நிமிஷம் இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டால் போதும் ரொம்ப நேரம் கம்பி பதம் வர அளவுக்கெல்லாம் கொதிக்க விடக்கூடாது இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் அவ்வளோதான் சீனி துவை ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த சீனி துவை எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தாழ்ச்சா செய்கிறதுக்கு பருப்பு வேக வச்சுக்கிறேன் கா கிலோ துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போது பருப்பு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இதே சேம் குக்கரில் தாழ்ச்சாக்குள்ள கறியை வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் சிலர் வந்து பருப்போடையே சேர்த்து கறியை வேக வச்சு எடுத்துப்பாங்க ஆனால் வந்து நான் தனியாக தாளிச்சிட்டு தான் தாளிச்சா செய்வேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது தாளிச்சாக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் நெய்லாம் சேர்த்துட்டு பட்டை கிராம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தக்காளி வெங்காயம்லாம் வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா இஞ்சி பூண்டெலாம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கிறேன் தாளிச்சா ரெசிபி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லலை ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் தாழ்ச்சா எப்படி செய்யணுங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வெங்காய தக்காளிலாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கறி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு மல்லி புதினா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தாளிச்சுட்டு தாழ்ச்சா செய்யும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பருப்பில் கறியை வேக வச்சு செய்யாதீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தாழ்ச்சா கறி நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா தாழ்ச்சாக்கு காய்கறிலாம் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதில் இந்த கறியை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்க்குறேன் மல்லித்தூள் எப்போதுமே நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் தான் சேர்க்கணும் இப்போ மல்லித்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு காய்கறியை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் தாழ்ச்சா நல்லா கொதிச்சு காய்கறிலாம் வெந்துருச்சு காய்கறி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பருப்பு ஆட் பண்ணணும் பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புளி தண்ணி கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இதில் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் ஒரு அஞ்சாறு கொத்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா தாழ்ச்சா ரெடி ஆகிடும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு மட்டன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் இதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நெய்லாம் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே இதில் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம் சேர்த்துக்கணும் இதோட கட் பண்ணி வச்சுருந்த அஞ்சு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி வெங்காயம் நல்லா இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ரொம்ப இலை ரெண்டு துண்டு சேர்த்துக்கிறேன் சிலர் வந்து ரொம்ப இலை எண்ணெயிலே போட்டு தாளிப்பாங்க ஆனால் நான் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் சேர்ப்பேன் இப்போது இதில் மூணு பச்சை மிளகாவும் அஞ்சு தக்காளியும் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி சரிசமமாக சேர்க்கணும் அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா அதே அளவுக்கு தான் தக்காளியும் சேர்க்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு குக் ஆகணும் இந்த அளவுக்கு வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் 
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடணும் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தோந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கறி மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் கறி மசாலா எப்படி அரைக்கணுங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் மசாலாலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டனை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கிலோ மட்டன் செய்கிறேன் அதுக்குள்ள அளவு தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் மட்டன் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மல்லி புதினா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இந்த மசாலாவில் பத்து நிமிஷம் போல் சுருள சுருள நீங்கள் வதக்கி விடணும் நீங்கள் சுருள சுருள வதக்கும் போது தான் உங்களுக்கு மட்டன் கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போது மசாலாவில் கறியை நல்லா சுருள சுருள வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருக்கூடாது மட்டன் நலையிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி வச்சா போதும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வேக வச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துக்கணும் கறி வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காயில் பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் இப்போது ப்ரெஷர்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகுனதுக்கு அப்புறமா குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் கறி நல்லா வெந்திருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு தான் தேங்காய் முந்திரி பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும் கறி வந்து முழுசாக வேகக்கூடாது ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக்காக இருக்கணும் கறி வந்து திட்டமாக வெந்திருக்கு இப்போது இதில் நான் தேங்காய் முந்திரி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காவும் நீங்கள் அதிக அளவில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா கிரேவி வந்து சுத்தமாக நல்லா இல்லாமல் போயிடும் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் தான் சேர்த்தேன் ஒரு ஹாஃப் மூடி தேங்காயில் பாதி அளவு தான் நான் சேர்த்தேன் இப்போது தேங்காய் முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் இதோட மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து தனி மல்லி எதுவுமே சேர்த்து அரைக்காத தனி மல்லி இது மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு இந்த நேரத்தில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சால்ட் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டாக ரெண்டு விசில் விட்டுட்டா உங்களுக்கு மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறமா மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஈரல் களியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சட்டியில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு கிராம் சேர்த்துருக்கேன் இது லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி விடணும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெயில் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி விடணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கி விட்டுக்கணும் இப்போது இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு மசாலா கரிஞ்சிடாமல் எண்ணெயிலே வதக்கி விடணும் நான் சொல்கிற அளவு ஏதாச்சும் புரியலைன்னா நான் ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இப்போது எண்ணெயில் நல்லா மசாலாலாம் வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஈரலை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஈரல் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடணும் 
ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னே ரெண்டு உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போது உருளைக்கிழங்கையும் இந்த மசாலாவில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு கொஞ்சமாக மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சால்ட் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது இடையில இடையில ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த அளவுக்கு தண்ணிலாம் வத்திட்டு எண்ணெய் நல்லா செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்போ தான் உங்களுக்கு களியாக ரெடி ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கீ ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கீ ரைஸ் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லோரும் ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி ரெண்டு கிலோ ரைஸில் நான் கீ ரைஸ் பண்ணுறேன் நூறு எம்எல் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இதோட அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய துண்டு பட்டை அஞ்சு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதங்க வேணாம் லைட்டாக வதக்கி விட்டால் போதும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்ல எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருணும் நீங்கள் சரியாக வதக்கலைனா சாப்பாடு ஒரே இஞ்சி பூண்டு வாசம் அடிக்கும் சுத்தமாக நல்லாவே இருக்காது டேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் புளிச்சு போன தயிர்லாம் சேர்க்கக்கூடாது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் சேர்த்துட்டு ஒன்ஸ் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி கரெக்டாக எனக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க சால்ட்டு சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கீரையும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லிக்கீரையும் சேர்த்துட்டு ஒன்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ரெண்டே ரெண்டு ரொம்ப அலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அலை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துடணும் நான் ரெண்டு படி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நாலு படி தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தண்ணி கொதி வரத்துக்குள்ளார ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் பச்சரிசி தான் யூஸ் பண்ணணும் கீ ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போது தண்ணி கொதி வந்துருச்சான்னு ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து பொன்னி ரைஸ் பச்சரிசி தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு அரைப்படி தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கணும் இல்லைனா சாப்பாடு வந்து குலைஞ்சிரும் ரைஸை வந்து சுத்தமாக தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் இல்லைனா உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து தண்ணி இந்த அளவுக்கு வத்துனதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு சின்ன கேரட்டை பொடிஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு கேரட் சேர்க்க பிடிக்கலைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் கலர் சேர்க்குறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி கேரட் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா வத்துனதுக்கு அப்புறமா சரிசமமாக நல்லா லெவல் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு தம் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக லெவல் பண்ணிடணும் தண்ணி நல்லா வற்றி இருக்கணும் இப்போது மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா 
இத ஓபன் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓ கரெக்ட்டா 10 minutes அப்புறமா ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் ரைஸ் வந்து நல்ல কুক இருக்கு இதுக்கு மேல 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு ghee ऐड பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஹோம் மேட் ghee தான் நாங்க வந்து கடையில எல்லாம் ghee வாங்க மாட்டோம் வீட்லயே தான் प्रिபெயர் பண்ணி வெச்சுப்போம் ghee ऐड பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் வந்து நல்ல mix பண்ணி விட்டுருங்க நல்ல சாப்பாடு பிரட்டி விட்டுறணும் எல்லா சைடும் பிரட்டிட்டு திருப்பி லெவல் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் ghee rice ரெடி ஆயிடுச்சு போ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலா Manga pachidi ebdi seiradun pakla. Or chatti la anjilenda aar tablespoon alauk nalla na seithirka. Aayi nalla heata ono na moon kanj mola ha seithikuno. Mola ha nalla inda mari savanda the kapparama. Or teaspoon kadhu seekra. Kadhu porunjo na aar teaspoon bendeya seithikuno. Ido ora ore ore kuttu karupla add panikra. Karpani vachirka or medium size venga ita idla add panikra. Benga is set the te or ornim so pola is an ala vadaki viduno Bengayo in the alaukan ala vadangan at the kaparma Kara the canal pachamal hamon, wherever a takalia at panikra Pachamalha takali at pan at the kaparma, idle teve and alauk, salt set the gram Inikina ara teaspoon salt set the gram. Salt is the once either nala mix panino in the lauke, venga e takali nala vadangan at the kapper mam, or a teaspoon injipundu paste seker, injipundu paste adihama seker kuda de, or a teaspoon seta poda Mulu pundu koda ninga urchipoda clam, nine ki pundu sekla, once either nala vadaki vite, idila masala la at panira. 1 teaspoon manjal tool, 1 teaspoon milahai tool, 1 teaspoon malli tool. Say that this is a little fry. This is a little bit of a cup. Cut the 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 in the Lauka in a cut panicino, a patamulka manga on the Karanchi Pohamerco, Ulka manga on the fasta cook idon, and another in the size la cut panicanga. In the masala lay and alla mix panivita the cupper mam. Tenga pal rip half tumbler sacra. Now first it thickana tenga pal on the Kaliana setta, either conja tanniana tenga palta, second tenga palta setrakam, puli on the or a dent tablespoon puli sacra. Manga Puliparda Puli Seca Vendila Minutes Pola close Pani cook Panirna Ipo five minutes Kaparma open Panirka in the Lauka Tanila Nala Vatan at the Kaparma, Idla Rend tablespoon sugar at Panicra Sugar at Panita once Nala mix Panicra Must summa summa calorie with a Kuda, Manga Langalka, Kalanji Pedo, Mary Lighta mix Panivitanga, Manga Vindir can check Panite or five minutes Pola Kodike Vite. Stow off on irno in the loka yenala nala pirinji vandurkuno pachadilla Apadangulka park at the corumba ala harco, correct on a pacotala pachadi radiamo in the stage lana stow off on irra, manga pachadi, abloda, radia idchi. Ipo lasta chicken up or chida comedia chicken cooling lana la paid chin a marding ed the velila vachita. If you have a little bit of 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 a Ella recipe ready edici, mashala, ella me rumba rumba taste are the che, candipa, wonga vitle, dry pani parne, in the recipe liachongal, Sandeha irnichna, candipa, comments la solunga, Tania and the recipe motto, post pandra Aplo danga, ingur, stella, anjikari sapade, ready edici, 
இந்த மாதிரி இந்த சாப்பாடை மரவில தான் சர்வ் பண்ணணும் இப்போ யாரும் இந்த மாதிரி செய்கிறது கிடையாது எல்லாம் பிளேட்லேயே சர்வ் பண்ணிடுறாங்க அஞ்சு கறி சாப்பாடு யாருமே மிகந்தமாக செய்கிறதோ இல்லை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்